说起大唐名将裴行俭，知道的人呢、啊、可能不是很多，但是我要是说游戏中的百里守约，年轻人知道的肯定不少。裴行俭字守约，名门望族河东裴氏之后，博学多才是世所罕见呐、啊。这么说吧，论书法，人家那个水平极高啊，可以媲美虞世南、褚遂良等大将。唐高宗那也是他粉丝。论兵法，那是得到了苏定方的真传呢、啊。当年苏定方在遇到才德兼备的青年裴行俭的时候啊，感叹就说了：“说无用兵，事无可教者，金子也闲。”于是啊，倾囊相授，将自己用兵的奇术全部传授给了裴行俭，而且他还通术数,数、小阴阳，所以啊，在高宗朝后期是力挽狂澜，多次平定西北叛乱。论做官，政绩卓著，心系国家，可谓大唐名臣。论选拔干部，哎，只要被他看过的人，那基本上人生轨迹基本就被定格了，基本上是不差分毫。可以说啊，在初唐时期，算得上是一位拥有完美人格的著名的军事家、政治家、书法家。咱们呢，今天先说说这个守约先生啊，在看人选材方面的本事。他呀，当过吏部侍郎，基本上那就相当于组织部的副部长啊，长期负责人事工作。在看人选材方面呢，是非常有一套。事实证明啊，裴行俭看人的眼光，他不只是毒辣，简直那就是变态辣。他所引荐提拔的什么薛仁贵之子薛讷呀，以及程武亭、王方义、郭代峰、李多作、黑齿长之等人呢、啊，皆为名将。其余的虽然不太出名，但官至刺史、将军呢，也多达数十人，以至于啊，这京中的人。只要是被裴侍郎的瞅上一眼，那就激动的那是浑身发抖啊！由此啊，私下就寻思说：“哎呀，自己是不是这有啥不为人知的优点，让裴侍郎给发现了？哎，搞得整宿难以安眠。”因此啊，在很长的一段时间里，裴行俭高居大唐国民导师排行之榜首，走到哪里哪里就是一片轰动。当时啊。号称初唐四杰的王阳卢洛，那是引领大唐文风，长安城为之倾倒。吏部侍郎李敬玄呢，见到这四个人，就像发现了宝藏啊，顿时那两眼放光啊，兴冲冲的将他们引荐给了这个裴行俭。没想到啊，守约副部长给出了一个冷冰冰的预言：这几个人呢、啊，都不行，除了杨炯啊能做个县令之外，其他人呢都不能得善终啊，什么情况？咱们呢翻一下这个《资治通鉴》，发现了司马光借裴行俭之口给出了清楚的解释：世之至远者，当先弃时而后才也。博等虽有文化而浮躁浅陋，其想绝路之气也。结果四个人的结局真的如其所料。王博是渡海的时候落水，经济而死；杨炯死在营川县令任上；卢兆林因为患顽疾不能治愈。投水自尽，骆宾王因为谋反而不知所踪。咱们再说呀、啊，书法方面，李治曾经命他在白绢上书写昭明文选，裴大师呢是领命之后当即开写，写成之后，李治是赞许不已，特赐绢帛五百段作为裴先生的润笔费。而裴行俭本人呢，也对自己的书法水平那颇感得意。他曾经啊对人说：“说褚遂良。”那如果手上没有精致的笔和上好的墨，那便不能说写就写，不看笔和墨的好坏，而能够挥笔即书，还得写的工妙敏捷的。哎，那只有我和于是那样而已啊！据我所知啊，这个裴行俭他绝对没有吹牛，那更牛的是啊，他不但写得好，而且还有相关的理论著作、草字、杂体传世，其销量啊，据说当年曾经荣登畅销榜的榜首。说到这里啊，大家是不是觉得，哎呀，这个守约兄已经很厉害了？哎，哪里哪里，这才哪儿到哪儿啊？你想，这位他可是苏烈、苏定方的徒弟，而且他的哥哥，哎，就是《隋唐演义》中那个手使八楞梅花亮银锤的第三条好汉裴元庆的原型裴行俭。那做弟弟的，你说打仗方面怎么会比？哥哥裴行俭差呢，做徒弟的怎么能不给师傅苏定方长脸呢？好吧，作为书法家、政治家、人才选拔专家的人设，咱们已经说完了。这时候也该到了守约兄作为军事家表现的时候了。好，大唐智将裴行俭即将闪亮登场。